Здравствуйте, друзья! В эфире канал Неошлок и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа» сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Гемельфар и Александр Глушенко. Председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов он сделал вчера очень интересное заявление агентству ТАСС. Он весьма прозрачно намекнул на то, что Россия может выйти из договора э, о страте... об ограничении стратегических наступательных вооружений. Саш, извини меня, но это что за кошмар? Ведь этот же договор, это единственное, что сдерживало вооруж... гонку вооружений. Мне подумать страшно, что будет, если будет разорван последний рубеж обороны и последний рубеж ограничения стратегических наступательных вооружений. Ведь, насколько я помню, то, что нам говорили в конце 70-х, начале 80-х годов, что этот договор был заключен потому, что, собственно говоря, уже мир подошел к очень опасной черте. Этот договор был заключен с одной стороны, потому что мир подошел к опасной черте, с другой стороны, этот договор был заключен потому, что к краю пропасти подошел Советский Союз. Советский Союз дальше не мог вести гонку вооружений. И это понимал даже совершенно э, маразматичный и выживший из ума Леонид Ильич Брежнев. Он в 1979 году подписал вот первую часть всей этой цепочки договоров, это ОСВ-2, 1979 год. И мы просто к нему пришли, начальник генерального штаба, министр обороны и председатель КГБ. И дружно сказали, Леонид Ильич, бабок больше нет вооружаться, давайте хоть что-нибудь подпишем. И он взял и подписал. Там же потом длинная картинка была такая. Договор СНВ-1, это 91 год, это Горбачев. СНВ-2, это 94 год, это уже Ельцин. И СНВ-3, это 2010 год, это уже Медведев, насколько я помню. Суть в чем? Был заключен договор 79 -го года. Были введены ограничения на наличие ну, скажем так, ядерных боеприпасов и средств их доставки в количестве 1550 штук. Все. Которые могут находиться при средствах доставки. То есть на ракетах, на бомбардировщиках, на ядерных подводных лодках. Больше нельзя. Только по той причине, я говорю, началось все это с того, что Советский Союз не мог дальше вести гонку вооружений. Ну, он уже шел к развалу своему, в принципе, к краху. Там он может быть, этот договор 79-го года, первая, первая часть этого договора, скорее всего, продлила, продлила агонию Советского Союза еще на практически 10 лет. Так же, да, 10-12 лет. Да, просто не стали заниматься созданием там, производством новых вот этих боеголовок, там, ядерных бомб и так далее, ракет. Тут суть какая? Американцы люди продуманы. Они сказали, ребят, россияне, давайте мы вам дадим бабла, вау, для того, чтобы вы уничтожили свои излишние, вот эти вот, излишние боеголовки, излишние ядерные бомбы, излишние ракеты. И они нам отстегнули денег для того, чтобы мы произвели утилизацию. И если зрители наши помнят, то инспекции американского э, комитета начальников штабов в 90-е годы ездили по всем воинским частям России, в том числе и по ракетным объектам. И любой американский офицер мог спуститься в ракетную шахту, мог зайти на, допустим, БЖРК, это железнодорожный ракетный комплекс, на передвижной ракетный комплекс и проверить, есть ли там ядерные боеголовки или нет. Поэтому Россия утилизировала и уничтожила все, что свыше цифры 1550. О чем сейчас говорит, о чем сейчас говорит Шаманов? Конечно, мужик хороший, я его по войне в Чечне знаю. Единственное, что у него происхождение такое десантное, это с неба об землю и в бой. Поэтому он такой резкий, там это самое, импульсивный, скажем так. Плюс там неудавшийся губернатор, по-моему, Ульяновской области, да. Да, которого обратно вернули в строй потом командовать опять же войсками с неба об землю и в бой, вот, которые, кстати, за всю свою историю не произвели ни одной, я имею в виду советские десантные войска, ни одной успешной воздушно-десантной операции. Ну, потому что командиры такие, наверное, были, скорее всего. Вот. 
Он сейчас начинает бредить о том, что Россия выйдет в 2021 или в 2022 году, когда заканчивается очередной срок вот этого договора о сокращении наступательных вооружений. И мы еще сейчас начнем производить боеголовки дальше, что ли? Этого быть не может. Я вам просто, ребята, вот кто меня смотрит сейчас, говорю, что это жесткая пропаганда. И не что иное, как забрасывание друг друга какашками с Евросоюзом и Америкой. Тут просто посмотрите, за последние несколько дней, а более того, ребят, я вас поздравляю с наступлением весны. Смотрите, снег начинает таять, из-под снега вылазят подснежники. Идиот, я никого не имею в виду, видит подснежник и в них видит э, свои мечты, свои какие-то мысли, свои, свои э, сновидения. Ну, это все психиатры, психотерапевты всегда говорят, что по весне всегда идет обострение различного рода психосоматических там, реакций там, и так далее, вот этого всего. Да, 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 и растет преступность, кстати, растет количество разводов в, семье, в семьях, растет количество каких-то насильственных действий по отношению к детям. Это, это закономерность, потому что переходный период, такое, скажем так, сумеречное состояние, вот. Вот какие-то люди с одной стороны попали в это сумеречное состояние, и другие люди попали в сумеречное состояние. И теперь, допустим, Россия заявляет о том, что она выходит из норм международного права, статья 15.4 Конституции Российской Федерации, о чем заявил господин Петр Толстой. Ну да, вчера мы об этом говорили. Ну, на, на этих самых, на потомках природа отдыхает, скажем так как правило, на дальних поток. А это называется процесс дегенерации, вырождения рода. Вот. Видимо, не с теми скрещивались, Лев Николаевич. Затем Европарламент принимает решение об исключении России из стратегических партнеров. Так же, да? Да. Ну, значит, вот следом, следом тут же идет вот это вот обсуждение договора СНВ об ограничении стратегических вооружений. На, э, на э, нейтрализацию которого, на выход из которого у России нет ни копейки денег. Просто нет ни копейки денег. Мы пенсионный возраст поднимаем только ради того, чтобы спасти экономику страны. Нету этого. Это вот те же вот, брежневские какие-то пугалки или хрущевские этот самый карибский кризис. Да? Страна э, загибается в экономическом кризисе. Мы сейчас будем пугать всех ядерными проблемами. Ну и вчера, пожалуйста, вот этот выпад, этот выпад, чисто пропагандистский, я имею в виду ТАСС, это пропагандистская государственная контора, mm -hmm. а господин Шаманов это государственный чиновник, ну, переодетый в форму, вернее, военный чиновник, переодетый в форму депутата. Значит, вчера Европарламент выносит резолюцию о противодействии российской пропаганде. И выделяет на это, вернее, ходатайствует перед правительствами европейских государств о выделении серьезных сумм на противодействие этой пропаганде. Да, просто идет из угла в угол забрасывание друг друга какашками. Простите меня вот за такую грубость, я не люблю употреблять такие слова, ну что сделать? Да, но ты понимаешь, Сам... дело-то в чем, что какашек у Евросоюза и Соединенных Штатов, пардон, граждане, но... Продолжим эту мысль. Их больше, чем у Российской Федерации. И возможности у них больше. Тут, тут надо еще интересный вопрос рассмотреть. Я довольно часто, практически постоянно, общаюсь с российскими иммигрантами э, на Запад. Серьезно. Бывшие мои одноклассники, бывшие сослуживцы, бывшие коллеги по работе. Многие уехали, многих туда, э, грубо говоря, выписали дети, уже давно уехавшие. Ну, так вот бывает, да. Дело в том, что там, там у них пятую колонну составляют русские мигранты. Серьезно, с ними разговариваешь, они хлопают в ладоши и говорят, какой молодец Путин. Они хлопают в ладоши и говорят, какой молодец Медведев. Они хлопают в ладоши и говорят, какой дурак Навальный. Я, я, я не понимаю, я говорю, вы в российскую обстановку хоть внедряйтесь чуть-чуть. Да мы же смотрим Арти, мы смотрим, вот это слушаем ТАСС, по интернету слушаем «Комсомольскую правду» и так далее. Вот такие вещи. Мы так гордимся за свою страну. Я говорю, ну, а почему нету в России 
массовой иммиграции Соединенных Штатов, Германии и Франции. Вот я просто говорю, я хожу по родному городу, я э, вижу тут, кстати, вот афроамериканцев вижу часто, да? Они из какого-то Габона или там Бразолива э, приехали сюда получить диплом медика. Я подхожу, просто спрашиваю, как журналист, как публицист спрашиваю, ребят, даже где-то в очереди там оказался или в кафе в одном, ребят, откуда приехали? Даже если они плохо понимают по-русски, я разговариваю с ним по-английски. Where have you come from? Да. Они отвечают ясно, бегло. Мы из такой-то страны, мы из такой-то страны. Что приехали? У нас нет медицинского образования, но доктор у нас очень высокооплачиваемая профессия. Потому что у нас постоянные эпидемии, проблемы там и так далее. Вот мы сейчас получим медицинское образование. Ну, Пару-тройку таких случаев совершенно четко скажу, потому что человек я сам по себе общительный. Вот. Но... Где иммигранты из Германии, Франции, Америки, Италии и Великобритании? Саш, ну я тебе больше скажу. Я вот тоже общаюсь с русскими иммигрантами. Там, где я сейчас нахожусь, тут их довольно много. И я бы их выделил э, не в одну категорию, что они поддерживают Путина. Я бы их разделил на четыре категории. Первая категория – это, да, очень многочисленная – те, кто поддерживает Путина. Вторая категория – те, кто не поддерживает Путина. Третья категория – это те, кому пофигу, они вырвались отсюда, и их не интересует вот то, что здесь. Они действуют по принципу «кошка бросила котят, пусть играют как хотят». И четвертая категория – это люди, которые, да, они уже здесь живут. Они смотрят российское телевидение, но они не верят, что так может быть. Они или они смотрят э, э, оппозиционные каналы, и они говорят, но этого не может быть. Так не бывает. Они смотрят расследование Навального, так не бывает. Но все дело в том, что вот как раз российская пропаганда, она делает очень любопытную вещь. Люди из четвертой категории, они плавно перетекают во вторую категорию тех, кто э, настроен правильно. И получается любопытная вещь. Вот тех э, русских эмигрантов, которые живут на Западе и которые э, не поддерживают политику Путина, их становится все больше и больше. И они уже, по моим наблюдениям, я, конечно, ты прекрасно понимаешь, я не могу провести полноценное социологическое исследование, но их становится. Реально больше. Они уже составляют большинство. То есть пропаганда, она делает обратный эффект. Но вот когда они говорят, что елки-палки, вот мы нашли в Москве там девочку Маугли. А они не верят. А как такое может быть? Нет, это что-то врут. Этого не может быть. Я им говорю, ну как врут? Ну вот, посмотрите. Они смотрят, они офигевают. Или они в другое направление, или они перетекают в направление третье. Когда им, господи, доваритесь вы там в этой клаке, как хотите. Вот тоже, что получается. Да, 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 да. Юр, поэтому я еще раз говорю, то, что заявил господин Шаманов, то, что озвучило э, телеграфное агентство Советского Союза, как оно, кстати, до сих пор называется, а это, кстати, государственная СМИ на сегодняшний день, да. не что иное. Вот. Это э, вот это вот самые элементы холодной войны, которая шла вот там с 60-е, 70-е годы. Именно холодной войны для того, чтобы дальше не, не забредать, там, скажем так, в это болото горячей войны. Сейчас будут просто вот заниматься взаимным оскорблением. Это как два, ну скажем, соседа по даче, которые, которые просто между собой переруга, переругались и там вот реально бросаются друг друга, чем попало. Но при этом Российским участникам этого процесса это более выгодно. Тому же Арти, тому же ТАСС, тому же, может быть, Шаманову, тем самым Клишесам, они за это что-то имеют. Если парламентарий, европарламентарий, парламентарий любого парламента, в, депутат любого парламента в Европе, он просто выполняет свой долг, то наши имеют свойство по старой русской привычке по старому русскому обычаю выслуживаться. Ему ставят задачу, он выслуживается, за это получает преференции, либо где-то в экономике, либо где-то в бизнесе. Э, ну, вот что-то такое. Это вот такая система. 
Саш, но тогда в заключении я не могу не задать вопрос, а минуточку. Да, им сегодня это выгодно, но ведь в целом это же гробит страну. Мы придем к тому же, к чему пришел Советский Союз. А, а, мы, а мы сейчас уже там? Юр, мы уже там, я все вижу. Мы уже там. У нас единственное, чем мы отличаемся от Советского Союза, это наличием частной собственности. А больше ничем не отличаемся. Возьми наши госкорпорации, это бывшие советские министерства. Возьми э, вопросы идеологические. Ну, раньше этим правил ЦК КПСС, сейчас этим правит э, администрация президента. Кстати, находится в абсолютно том же здании. Вот где было ЦК КПСС, в этом здании сидит сейчас на Старой площади. Сидит администрация президента и оттуда правит идеологической работы, политическими всеми вопросами. Мы уже давно в Советском Союзе. И я даже вот, ребят, сейчас меня какой-нибудь там чекист обвинит в чем-то нехорошем. Поэтому я даже вижу, в каком месте и когда пойдет трещина. Вопрос задавайте в личке. Ну что ж, друзья, вы слышали точку зрения полковника Глущенко по поводу Заявление генерал-полковника и председателя Комитета Государственной Думы по обороне Владимира Шаманова по поводу того, что Россия может выйти из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также наше оценочное суждение, чем это может закончиться. Но я напоминаю, как всегда, выводы делать только вам. До встречи. Пока.